Hey guys, this is Cascade. Welcome to my channel. Today, we gonna talk about the episode 5 of American series The Vampire Diary season 2. So, on recap, Uncle John town with boy. Lockwood family ye patti ariyan shramicha Salvatore brothers ne werewolf na supernatural species ne patti ariyunu. And as important, werewolf kadichal vampires merikkunu. വാമ്പയറായ കരോളിനെ സ്റ്റെഫൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു കരോളിനും മേറ്റും ബ്രേക്കപ്പ് ആകുന്നു ക്യാദറിൻ കരോളിനെ യൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റെഫൻ ആൻഡ് എലീനിയുടെ ബോണ്ട് ബ്രേക്കാക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ സ്റ്റെഫൻ കരോളിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എലീനിയുമായി വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു വേർവൂൾഫായ മെയ്സനെ ഡെയ്മൻ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നു ആൻഡ് മെയ്സൺ ഡെയ്മനെ നെക്സ്റ്റ് ഫുൾ മൂണിനകം കൊല്ലുമെന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുന്നു മെയ്സൺ ഒരു വേർവൂൾഫ് ആണെന്ന് ടേലർ അറിയുന്നു ആൻഡ് വേർവൂൾഫ് കേഴ്സിനെ പറ്റിയും സീസൺ ടുവിൻ്റെ ഇത്രയും എപ്പിസോഡ്സിലും ക്യാതറിൻ ടൗണിലേക്ക് വന്നതിൻ്റെ റീസണോ അവളുടെ പ്ലാൻസോ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓരോ പ്രാവശ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴും സ്റ്റെഫിനോടുള്ള അഫക്ഷന് പുറത്താണ് ടൗണിലേക്ക് വന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അതല്ല റീസണോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഇത്രയും ഓൾഡ് ആൻഡ് പവർഫുൾ ആയ ഒരു വാമ്പയർ ടൗണിലേക്ക് ഒരു പ്ലാൻസും ഇല്ലാതെ വരില്ല പോരാത്തതിന് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് എപ്പിസോഡ്സായി സാൽവരോർ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ പുറകെ നടന്ന് അവരെ മെസ്സപ്പ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവളുടെ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ് വർക്ക് കൊണ്ട് ഡെയ്മൺ ഫെഡ്ഡപ്പ് ആകുന്നു ഡെയ്മൺ ഫെഡ്ഡപ്പ് ആയാൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് മുഴുവൻ അവൻ നാശമാക്കും ലാസ്റ്റ് ടൈം ജോമിയെ കൊന്നു എലീനെ അബ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കി അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആക്കി സീസൺ വണ്ണിലെ സാൽവരോർ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ ഹീറോയിക് എൻട്രിയെ പൊളിച്ചെഴുതി വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന് ശേഷം ക്യാതറിൻ മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിലേക്ക് വീണ്ടും വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതുവരെ റിവീൽ ആയിട്ടില്ല ഇഫ് എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റോറിയുടെ കണക്ഷൻ ലോസ്റ്റ് ആയെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഗോ ആൻഡ് വാച്ച് ദ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് സീസൺ വൺ ആൻഡ് സ്റ്റോറി ഈസ് ബിക്കമിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ കോംപ്ലെക്സ് സ്റ്റേ ട്യൂൺ വിത്ത് മീ സോ വിതൗട്ട് ഫർദർ ഡിലേ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എപ്പിസോഡ് ഫൈവ് ഓഫ് വാമ്പയർ ഡയറീസ് സീസൺ ടു എപ്പിസോഡിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ടെയ്ലർ മേസനോട് പറയുന്നു വേർവൂൾഫ് കേഴ്സിനെ പറ്റി ടെയ്ലറിനോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂൺ സ്റ്റോൺ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് മെയ്സൺ ടെയ്ലറിനോട് അയാളുടെ സ്റ്റോറി പറയുന്നു അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ആ കേഴ്സിനെ ട്രിഗർ ചെയ്തതെന്ന് ഫ്ലാഷ് ബാക്കിൽ മെയ്സൺ ഫ്ലോറിഡയിലാണ് അവിടെ അവൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ജിമ്മി അവനോട് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു ജിമ്മിയെ തള്ളി മാറ്റുന്നതിനിടയിൽ തലയിടിച്ച് അവൻ മരിച്ചു പോകുന്നു ഇവിടെ വെച്ച് മെയ്സൻ്റെ കേഴ്സ് ട്രിഗർ ആകുന്നു ഇതിനു ശേഷമുള്ള എല്ലാ ഫുൾ മൂൺസിലും മെയ്സന് ഒരു വൂൾഫായി ടേൺ ആകുന്നു മെയ്സൻ ആ ഡേയ്സിലെല്ലാം സ്വയം ചെയിൻസിൽ പോയി ലോക്ക്ഡായി കിടക്കും സോ ദാറ്റ് അവൻ ആരെയും കൊല്ലാതിരിക്കാൻ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സെറ്റപ്പാണ് ആ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിലുള്ള ലോക്ക്വുഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ ബേസ്മെൻറ്റ് മെയ്സൺ ടെയ്ലറോട് വിജിലൻ്റ് ആകണമെന്നും ഒരിക്കലും ആ കേഴ്സ് ടെയ്ലർ ഓൺ ആക്കരുതെന്നും പറയുന്നു ഇതെല്ലാം കേട്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ടെയ്ലറോട് മെയ്സൺ ആ ടേണിങ് വളരെ പെയിൻഫുൾ ആണെന്നും ടെയ്ലർ ഒരു അബദ്ധത്തിൽ പോലും ആ കേഴ്സ് ഓൺ ആക്കരുതെന്നും പറയുന്നു ടെയ്ലർ മെയ്സിനെ കൊണ്ട് അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലുള്ള റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അവിടെ ടെയ്ലറിൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ഒരു ലോക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതിൽ കുറച്ച് ഡോളേഴ്സും ഒരു ഗണ്ണും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ടെയ്ലർ പറയുന്നു അവന് തോന്നിയത് ആ സ്റ്റോൺ ഇവിടെ കാണുമെന്നാണ് ബട്ട് ഇവിടെ അതില്ലല്ലോ മെയ്സൺ നിരാശയോടെ റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു ആക്ച്വലി ആസ് എ വ്യൂവർ നമുക്കറിയാം ടെയ്ലർ ആ സ്റ്റോൺ എടുത്ത് മാറ്റി അവൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ എവിടെയോ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ടെയ്ലറിന് ഇപ്പോഴും മെയ്സിന് അത്ര വിശ്വാസമായിട്ടില്ല സ്റ്റോണിനെ പറ്റിയുള്ള ഫാക്സ് കൂടെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ടെയ്ലർ അത് മെയ്സിന് കൊടുക്കൂ നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ഗിൽബേർഡ് ഹൗസിൽ എലീന ജേമിയോട് വേർവൂൾഫ് എന്ന സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ സ്പീഷ്യസ് ഉണ്ടെന്നും ലോക്ക്വുഡ് ഫാമിലിയെ പറ്റിയുമെല്ലാം പറയുന്നു ജേമി ടെയ്ലറിനോട് ഇതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും ചോദിക്കരുതെന്നും അവനിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കണമെന്നും പറയുന്നു ജേമി ടെയ്ലർ ഒരു വേർവൂൾഫ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു എലീന പറയുന്നു അത് അവൾക്കറിയില്ല ബട്ട് അവൻ്റെ അങ്കിൾ മെയ്സൺ ഒരു വേർവൂൾഫാണ് ജേമി അവളിൽ നിന്നും പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ സ്റ്റെഫിൻ എലീനയെ കാണാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് അവർ കിസ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെഫൻ ആൻഡ് എലീന എല്ലാവർക്കും മുൻപിൽ ഒരു ഫേക്ക് ഫൈറ്റ് ആക്ടിങ്ങിലാണ് സ
ഷെരിഫ് ഇന്ന് ലീവിലാണ് കരോളിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് ഇന്നത്തെ ഷെരിഫിൻ്റെ പ്ലാൻ ഷെരിഫ് കരോളിനോട് ഇന്ന് രാവിലെ എലീന എന്തിനാണ് വന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു കരോളിൻ ഇത് കേട്ട് കുറച്ച് ടെൻസ്ഡ് ആകുന്നു ബിക്കോസ് അത് എലീന അല്ലായിരുന്നു കരോളൈനെ കണ്ട് ന്യൂസ് അറിയാൻ വന്ന ഗ്യാദറിനായിരുന്നു കരോളൈൻ പറയുന്നു യെസ് എലീനയാണ് വന്നത് അവൾക്ക് സ്റ്റെഫനുമായി എന്തോ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് അവൾ വന്നത് ഷെരിഫ് പറയുന്നു ഇതൊക്കെ ഈ പ്രായത്തിൽ പതിവാണ് ഷെരിഫിന് അവരുടെ ഡോക്ടർ കാരോളൈൻ വളരെ കോൺഫിഡൻറ്റ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവായി തോന്നുന്നു പണ്ടത്തെ പോലെ വളരെ പേടിച്ച് റ്യൂഡ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ അല്ല ഇപ്പോൾ അവളുടേത് അവളുടെ ആ ചേഞ്ചിൽ ഷെരിഫ് വളരെ ഹാപ്പിയാണ് നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ഒരു പബ്ലിക് പാർക്കിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സെറിമണി നടക്കുകയാണ് അത് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മിസ്സസ് ലോക്ക്വുഡ് ആണ് സ്കൂൾ ആൻഡ് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം വോളണ്ടിയറിംഗ് വർക്ക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പാർക്കിൽ വെച്ച് സ്റ്റെഫൻ മെയ്സനെ ചെന്ന് കാണുന്നു മെയ്സൺ ചോദിക്കുന്നു നീ സാൽവറ്റോർ അല്ലേ സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു യെസ് ഗുഡ് സാൽവറ്റോർ മെയ്സൺ പറയുന്നു നിന്റെ ബ്രദർ ഡെയ്മനും ആദ്യം വളരെ നന്നായാണ് ബിഹേവ് ചെയ്തത് ലേറ്റർ എന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് സ്റ്റെഫൻ അതിനുവേണ്ടി സോറി പറയുന്നു ആൻഡ് വഴക്കൊന്നുമില്ലാതെ ഈ ടൗണിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനാണ് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു ബട്ട് സ്റ്റെഫനോട് നല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ മെയ്സൺ പേടിച്ചു പോയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു മെയ്സൺ ഒരു വെയർ വുൾഫ് ആണെന്ന് അവനറിയാം ആൻഡ് വെയർ വുൾഫ്സ് പവർഫുൾ ആകുന്നത് ഫുൾ മൂൺ ഡേയിൽ മാത്രമാണ് അല്ലാത്ത ഡേയ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ പോലെ അവർ വീക്കാണ് സോ കൂടുതൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒന്നും വേണ്ട സ്റ്റിൽ ഞാൻ ഒരു ഗുഡ് ടേംസിൽ പോകാനാണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയ്സന് ഇത് ഇൻസൾട്ടായി തോന്നുന്നു അവിടെ നിന്നും അയാൾ മിണ്ടാതെ പോകുന്നു ഡെയ്മൻ ദൂരെ നിന്ന് സ്റ്റെഫൻ ആൻഡ് മെയ്സൺ സംസാരിക്കുന്നത് കാണുന്നു ഡെയ്മൻ സ്റ്റെഫനോട് മെയ്സനോട് എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് ചോദിക്കുന്നു സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു നമ്മൾ അവൻ്റെ എനിമീസ് അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മെയ്സന് ആ ഇൻസൾട്ടിൽ നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു അവൻ ഷെരിഫിൻ്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് പറയുന്നു സീക്രട്ട് കൗൺസിലിനെ പറ്റി അവനറിയാം വാമ്പയേഴ്സിനെ പറ്റി ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഷെരിഫ് പറയുന്നു വാമ്പയേഴ്സിനെ പറ്റി സീക്രട്ട് കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സിനോട് മാത്രമേ സംസാരിക്കൂ മെയ്സൻ പറയുന്നു രണ്ട് വാമ്പയേഴ്സ് നിങ്ങളെ പറ്റിച്ച് ഈ ടൗണിൽ ജീവിക്കുന്നു ഷെരിഫ് അത് കാണാത്തതാണോ അതോ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നതാണോ ഷെരിഫ് സീരിയസ് ആയി ആരാ ആ വാമ്പയേഴ്സ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു മെയ്സൺ സാൽബറ്റോർ ബ്രദേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നു സ്റ്റെഫൻ ആൻഡ് ഡെയ്മൺ ആൻഡ് ഷെരിഫ് പറയുന്നു ഡെയ്മൺ ഓൾറെഡി കൗൺസിൽ മെമ്പർ ആണ് ആൻഡ് കുറെ വാമ്പയേഴ്സിനെ കൊല്ലാൻ അവൻ ഹെൽപ്പും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെഫൻ ആണെങ്കിൽ സ്കൂൾ ഗോയിങ് ആണ് അവർ രണ്ടു പേരും ഡേ ലൈറ്റിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നുമുണ്ട് വാമ്പയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡേ ലൈറ്റിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സോ നീ എന്തിനാണ് അവരെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് മെയ്സൺ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഷെരഫ് ഇത് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് ഒന്നുമല്ല ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ആണ് ഇപ്പോൾ വാമ്പയേഴ്സിന് ഡേ ലൈറ്റിലും ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റും മേ ബി അതിനവർ ഒരു ട്രിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഇത് കേട്ട് ഷെരഫിനും കുറച്ച് ഡൗട്ട് അടിക്കുന്നു അവിടെ വെച്ച് സീൻ കട്ടാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനെ കരോളിനെ കാണിക്കുന്നു കരോളിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റെഫൻ ആൻഡ് എലീന ഒരിടത്ത് പോയിരുന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു ദൂരെ നിന്നും കരോളിൻ ഇതെല്ലാം ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നു ഇത് കണ്ട എലീന പറയുന്നു എലീനയും ക്യാതറീനും ഒരുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് സെയിം ഫേസ് ആണ് ആൻഡ് നീ പറയുന്നത് സ്റ്റെഫൻ അവളെ വെറുക്കുന്നു ആൻഡ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്താ ഇതിൻ്റെ ലോജിക് എന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല സ്റ്റെഫൻ എന്തോ ക്യാതറിനോടുള്ള റിവെഞ്ചിനാണ് എലീനയോട് കൂടെ നിൽക്കുന്നതെന്നും ഈ കാണിക്കുന്നതെല്ലാം ഫേക്ക് ആണെന്നും എലീന പറയുന്നു സ്റ്റെഫൻ ആണെങ്കിൽ ഡെയ്മനെ കിസ് ചെയ്തത് മുതൽ മേറ്റിനെ ഡേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യം വരെ പറഞ്ഞ് അവളെ കുറ്റം പറയുന്നു വഴക്കുണ്ടാക്കി അവർ രണ്ടുപേരും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ഡെയ്മൻ ആൻഡ് കാരലിൻ ദൂരെ നിൽപ്പുണ്ട് ഡെയ്മൻ സ്റ്റെഫനോട് വന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ഫേക്ക് അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു സ്റ്റെഫൻ സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നു ഡെയ്മൻ അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നു കുറച്ച് ടൈമിന് ശേഷം ഒരു കുട്ടി വന്ന് ഡെയ്മന് ഒരു ഗ്ലാസ് ലെമൺ ജ്യൂസ് കൊടുക്കുന്നു അത് ഡെയ്മൻ എടുത്ത് കുടിക്കുന
കരോലിൻ അവളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണെന്നും എവറി ടൈം എലീനയുടെ ഒരു ബാഡ് ടൈം വരുമ്പോൾ അവൾ കൂടെയുണ്ടെന്നും എലീന പറയുന്നു ഇത് കേട്ട് കരോളിന് വളരെയധികം ഗിൽറ്റി ആൻഡ് റിഗ്രറ്റഡ് ആയി ഫീലാകുന്നു കരോളിന് എലീനയോട് അവൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ മോശമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കരോളിൻ പറയുന്നു നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ അത്ര നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടൊന്നുമല്ല ബട്ട് അത് പറഞ്ഞ് തീരും മുൻപേ ഷെരഫ് ദൂരേക്ക് പോകുന്നത് കാണുന്നു കരോളിൻ ഇപ്പോൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഷെരഫിന് പുറകെ പോയി എവിടെ പോവുകയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഷെരഫ് പറയുന്നു ഒരു എമർജൻസി ഉണ്ട് പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തിരികെ വരാം ഷെരഫ് പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ഡെയ്മൻ ആൻഡ് സ്റ്റെഫൻ സംസാരിക്കുന്നു ആൻഡ് വെർവൈൻ ജ്യൂസ് മിക്സ് ചെയ്തത് മെയ്സൺ ആണെന്നാണ് ഡെയ്മൻ പറയുന്നത് നാളെ മെയ്സൺ സാൽവിറ്റോർ ബ്രദേഴ്സിനെ എക്സ്പോസ് ആക്കിയാൽ അവർക്ക് ഈ ടൗണിൽ നിന്നും പോകേണ്ടതായും വരും മേ ബി ടൗൺ പീപ്പിൾ അവരെ കൊല്ലുക വരെ ചെയ്യാം സോ സാൽവിറ്റോർ ബ്രദേഴ്സ് മെയ്സനെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടി അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു മെയ്സൺ ഒരു ഡസ്റ്റ്ബിൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് അവൻ ഫോറസ്റ്റിന് സൈഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്കും സ്റ്റെഫൻ ആൻഡ് ഡെയ്മൻ മെയ്സനെ ചെന്ന് വളയുന്നു ആൻഡ് പറയുന്നു നിനക്ക് എത്ര സ്പീഡിൽ ഓടാൻ പറ്റുമോ അത്രയും സ്പീഡിൽ ഓടിക്കും ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നെ കൊല്ലും മെയ്സൺ കുറച്ച് ടെൻസ്ഡ് ആകുന്നു ബട്ട് അപ്പോഴേക്കും കുറെ വുഡൻ ബുള്ളറ്റ്സ് സ്റ്റെഫിൻ്റെയും ഡെയ്മൻ്റെയും ബോഡിയിൽ വന്ന് തറയ്ക്കുന്നു ആൻഡ് അവർ താഴെ വീഴുന്നു ഷെരിഫ് ആൻഡ് പോലീസ് അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ലോക്ക്വുഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ ആ ബേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇതേ സമയം ഗൺ ഷോട്ടിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ട കരോളൈൻ വാമ്പയർ ഹിയറിങ്ങിലൂടെ അവളുടെ മദർ ഷെരിഫിൻ്റെ വോയിസ് കേൾക്കുന്നു അവൾ പറയുന്നു സ്റ്റെഫിൻ ആൻഡ് ഡെയ്മൻ അപകടത്തിലാണ് നമുക്ക് പോയി രക്ഷിക്കണം കരോളൈൻ എലീനിയും കൂട്ടി സൗണ്ട് കേട്ട ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് അവർ ഓടി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ നിരത്തെല്ലാം ബ്ലഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബ്ലഡ് സ്മെൽ ചെയ്തിട്ട് കരോളിൻ പറയുന്നു ഇത് വാമ്പയർ ബ്ലഡ് ആണ് അവിടേക്ക് മെയ്സൺ വരുന്നു എലീന മെയ്സനോട് സ്റ്റെഫിനെ കണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു മെയ്സൻ പറയുന്നു സ്റ്റെഫിനെ മാത്രമല്ല ഡെയ്മിനെയും ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ആൻഡ് നിനക്ക് അവരെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ ഈ ഫ്രണ്ട് ഇല്ലേ കരോളൈൻ അവളെ വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു ബിക്കോസ് അവൾ ഓൾറെഡി ഒരു വാമ്പയർ ആണല്ലോ കരോളിനോട് മെയ്സൺ ചോദിക്കുന്നു നീ ഒരു വാമ്പയർ ആണെന്ന് നിൻ്റെ മദർ ഷെരിഫ് അറിഞ്ഞാലോ എങ്ങനെയിരിക്കും നീ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ കരോളിന് ഇത് കേട്ട് ആലോചിക്കുന്നു അവൾ പേടിക്കുന്നു നന്നായി മെയ്സൺ എലീനയുടെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ച് അവളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ഈ സീനിൽ കരോളൈൻ വളരെ സ്മാർട്ടായി മെയ്സനെ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യുന്നു വളരെ സ്പീഡിൽ എലീനയെ രക്ഷിച്ച് മെയ്സനിട്ട് രണ്ടവൾ കൊടുക്കുന്നു കരോളൈൻ ആൻഡ് എലീന ബ്രദേഴ്സിനെ അന്വേഷിച്ച് ബേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു ബേസ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ഷെരിഫിന് സൗണ്ട് കേട്ട കരോളൈൻ വളരെ ടെൻസ്ഡ് ആകുന്നു ഇഫ് അവളുടെ മദർ ഷെരിഫിന് അവളൊരു വാമ്പയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ എന്താകും അവർ ചെയ്യുക അതോർത്ത് കരോളൈൻ ബേസ്മെൻറ്റിന് വെളിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ബട്ട് എലീന ബേസ്മെൻറ്റിനുള്ളിലേക്ക് കയറുന്നു കരോളിൻ അവളെ തടയുന്നു ബട്ട് എലീനയ്ക്ക് സ്റ്റെഫിനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനെ പറ്റി മാത്രമേ അപ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എലീന ബേസ്മെൻറ്റിനുള്ളിലേക്ക് കയറുന്നു ബട്ട് പോലീസ് അവളെ തടയുന്നു സ്റ്റെഫിനെയും ഡെയ്മനെയും വുഡൻ ബുള്ളറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഹാർട്ടിലേക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പോലീസ് അവൾ പോലീസിനോട് സ്റ്റെഫിനെ കൊല്ലരുതെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഓഫീസർ എലീനയോട് അവർ ഹ്യൂമൻസ് അല്ല വാമ്പയേഴ്സ് ആണെന്നും പറയുന്നു ആ റൂമിലേക്ക് വളരെ സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന എന്തോ ഒന്ന് കയറി വരുന്നു അത് ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ബ്ലഡ് മുഴുവൻ കുടിച്ചു തീർക്കുന്നു വേറെ ഒരു ഓഫീസറെ തലയ്ക്കടിച്ച് വീഴ്ത്തുന്നു ആ സ്പീഷ്യസ് കരോളിനായിരുന്നു ഫുൾ വാമ്പയർ ഫോമിലുള്ള കരോളിനെ കണ്ട ഷെരഫ് ഫ്രീസ്ഡായി നിൽക്കുന്നു ഷെരഫിന് അവരുടെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാനാകുന്നില്ല അവർക്കത് അവരുടെ മക്കൾ കരോളിനാണെന്ന് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല എലീന സ്റ്റെഫൻ ആൻഡ് ഡെയ്മൻ്റെ കെട്ടഴിച്ചു വിടുന്നു ഡെയ്മൺ അവൻ്റെ ബോഡിയിലെ വുഡൻ ബുള്ളറ്റ്സ് തന്നെ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് സ്റ്റെഫൻ വളരെ വീക്കായിരുന്നു ബിക്കോസ് അവൻ ഇപ്പോഴും ആനിമൽ ബ്ലഡ് തന്നെയാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡെയ്മൺ ആൻഡ് കരോളൈൻ സ്റ്റെഫനോട് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ബട്ട് സ്റ്റെഫൻ എന്ത് വന്നാലും ഹ്യൂമൻ ബ
ആൻഡ് അവരൊരു ഡബിൾ ഡേറ്റിനായി ചോദിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും കൂടി ടെയ്ലറിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അവരെല്ലാം ടെയ്ലറിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് സംസാരിക്കുന്നു ഗേൾസിൽ ഒരാൾ ജേമയുടെ ഡ്രോയിങ് ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിലെ ഡ്രോയിങ്സ് എല്ലാവരെയും കാണിക്കുന്നു ആ ബുക്കിലെ ഡ്രോയിങ്സ് എല്ലാം വേർവോൾസിൻ്റെതായിരുന്നു ഇത് നോട്ടീസ് ചെയ്ത ടെയ്ലർക്ക് ജേമയ്ക്ക് വേർവോൾസിനെ പറ്റി എന്തോ അറിയാമെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു ജേമിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരു റൂമിലേക്ക് അവൻ കൊണ്ടുപോയി ജേമിയോട് വേർവോൾസിനെ പറ്റി എന്താ അറിയാമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ജേമി ടെയ്ലർ ഒരു വേർവോൾഫ് ആണെന്നും ലോക്ക്വുഡ് ഫാമിലി വേർവോൾസുമായി റിലേറ്റഡ് ആണെന്നും അവൻ അറിയാമെന്ന് പറയുന്നു ജേമി വേർവോൾസിനെ പറ്റി ടൗൺ ഹിസ്റ്ററി റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ടെയ്ലർ ആ ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള തിളക്കമുള്ള വൈറ്റ് സ്റ്റോൺ ഇറ്റ്സ് നെയിം ഈസ് മൂൺ സ്റ്റോൺ മൂൺ സ്റ്റോണിൻ്റെ അടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു മൂൺ സ്റ്റോണിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ജേമി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആ സ്റ്റോൺ ലോക്ക്വുഡ് ഫാമിലിയുടെ ആൻസിസ്റ്റർ റിലേറ്റഡ് ആയ എന്തോ ഒന്നാണ് ആൻഡ് ആ സ്റ്റോണിന് വേണ്ടിയാണ് ടൈലറിൻ്റെ അങ്കൾ മെയ്സൺ തിരികെ ടൗണിലേക്ക് വന്നത് ടൈലറിൻ്റെ ഫാദർ മിസ്റ്റർ ലോക്ക്വുഡ് ആ സ്റ്റോൺ ലോക്കറിൽ വളരെ സേഫായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നതാണ് ജേമി ആ സ്റ്റോൺ അങ്കിളിന് കൊടുത്തൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ടൈലർ പറയുന്നു അവൻ്റെ അങ്കിൾ മെയ്സൺ വളരെ സെൽഫിഷ് പേഴ്സൺ ആണ് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അയാൾ ടെയ്ലറിനെ കാണാനോ ഫാദറിൻ്റെ ഡെത്ത് കാരണമോ ഒന്നുമല്ല ഈ ടൗണിലേക്ക് വന്നത് അത് ഈ മൂൺ സ്റ്റോണിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റോണിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവനൊന്ന് മെയ്സന് കൊടുക്കണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യൂ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വളരെ സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെയാണ് നമുക്ക് ടെയ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ജേമി ആ സ്റ്റോൺ കയ്യിലെടുത്ത് നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ റൂമിലേക്ക് ഒരു ഗേൾ വന്ന് ജേമിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും സ്റ്റോൺ വാങ്ങി വെളിയിലേക്ക് ഓടുന്നു ആ ഗേൾ സ്റ്റോണുമായി സ്റ്റെയർസ് കയറി ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ജേമി ആൻഡ് ടെയ്ലർ അവളോട് ഇത് കളിക്കാനുള്ള സാധനമല്ല പെട്ടെന്ന് തിരികെ തരാൻ പറയുന്നു ബട്ട് അവൾ അത് കേൾക്കാതെ ആ സ്റ്റോണുമായി മുന്നോട്ട് ഓടുന്നു ടെയ്ലർ പോയി അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ആ സ്റ്റോൺ പിടിച്ചു വാങ്ങുന്നു അതിനിടയിൽ ആ ഗേൾ സ്റ്റെയർസിൽ നിന്നും കാല് തെറ്റി താഴേക്ക് വീഴുന്നു അവൾ തലയടിച്ച് വീഴുന്നു ഇത് കണ്ട ടെയ്ലർ വളരെ ടെൻസ്ഡ് ആകുന്നു ബിക്കോസ് അവൻ കാരണം ഒരാളുടെ ഡെത്ത് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ വെയർവുൾ കേഴ്സ് ഓൺ ആകും അവനും മെയ്സനെ പോലെ എല്ലാ ഫുൾ മൂൺ ഡേയ്ക്കും ടേൺഡ് ആകേണ്ട ഒരു വെയർവുൾ ഫൈ മാറും ബട്ട് ആ ഗേൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്നു അവൾ മരിച്ചിട്ടില്ല അവൾ ഒരു പ്രാങ്ക് കാണിച്ചതാണ് അവിടെ കൊണ്ട് സീൻ കട്ടാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ബേസ്മെൻറ്റിൽ കരോളിൻ അവരുടെ തിരിക്കുകയാണ് ഡെയ്മൻ അവിടെ കിടന്ന ഒരു ഓഫീസറിൻ്റെ ബ്ലഡ് ഫീഡ് ചെയ്ത് പവർഫുള്ളായി ഫീൽ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെഫിൻ ആ ബേസ്മെൻറ്റിൽ പതിയെ പതിയെ റിക്കവർ ആകുന്നു എലീന അവൻ്റെ വുഡൻ ബുള്ളറ്റ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഷെരഫ് ആണെങ്കിൽ വളരെയധികം ഡിപ്രസ്ഡ് ആണ് എല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമായ ഒരു രീതിയിൽ അവർക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ലൈഫിൽ ഒരു ഹോപ്പും കാണാനില്ലായിരുന്നു ടൗണിലെ ഷെരഫ് സീക്രട്ട് കൗൺസിലെ മെമ്പർ അവരുടെ മകൾ തന്നെ ഒരു വാമ്പയർ ആണ് അവരുടെ പ്രസ്റ്റീജിനേക്കാളേറെ കരോളിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിനെയും അവളുടെ ലൈഫിനെയും പറ്റിയുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ആയിരുന്നു തകർന്നടിഞ്ഞത് അവർ പാതി മരിച്ചതുപോലെ ആ ബേസ്മെൻറ്റിലിരിക്കുകയാണ് കരോളൈൻ അവളുടെ മദറിനോട് പറയുന്നു ഈ കാര്യം ടൗൺ പീപ്പിളിനെ അറിയിക്കരുത് ബട്ട് ഷെരഫ് ഒരു റെസ്പോൺസും കൊടുക്കുന്നില്ല കരോളൈൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഈഫ് നിങ്ങളിത് ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഡെയ്മൻ ഷെരഫിനെ കൊല്ലുമായിരിക്കും ഡെയ്മൻ ഷെരഫിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു ഒരു എക്സ്പ്രഷനുമില്ലാതെ ഷെരഫ് പറയുന്നു എന്നെ കൊന്നേക്ക് ഇനി എനിക്ക് ലൈഫിൽ ചെയ്തു തീർക്കാൻ ഒന്നും ബാക്കിയില്ല ഡെയ്മൻ ഷെരഫിൻ്റെ കഴുത്തിൽ പിടിക്കുന്നു അത് കണ്ട് കരോളൈൻ കരയുന്നു സ്റ്റെഫൻ ആൻഡ് എലീന അവരെ കൊല്ലരുതെന്ന് ഡെയ്മനോട് പറയുന്നു ഡെയ്മൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഷെരഫിനെ ഞാൻ കൊല്ലില്ല ഈ ടൗണിൽ ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് ഷെരഫിൻ്റേത് അവരെൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് അവരെ എങ്ങനെ എനിക്ക് കൊല്ലാൻ സാധിക്കും അവരുടെ ബോഡിയിൽ
നെക്സ് സീനിൽ ഡെയ്മൻ ഷെരഫിനെയും കൊണ്ട് സാൽവിറ്റോൺ മാൻഷന്റെ ബേസ്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്നു ഡെയ്മൻ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഷെരഫിനെ കൊണ്ട് ഓഫീസിലേക്കും വീട്ടിലേക്കുമെല്ലാം വിളിച്ചു പറയിപ്പിക്കുന്നു അവരൊരു വെക്കേഷന് പോയിരിക്കുകയാണെന്ന് നെക്സ് സീനിൽ കരോളിൻ വീട്ടിൽ പോയി ഷെരഫിന്റെ ഡ്രസ് എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തെടുത്തോണ്ട് വരുന്നു സാൽവിറ്റോർ മാൻഷനിലെത്തിയ അവൾ വാമ്പയർ ഹിയറിങ്ങിൽ ബേസ്മെന്റിലെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ കേൾക്കുന്നു ഷെരഫ് പറയുകയാണ് അവർക്കിനി അവളുടെ മകൾ കരോളൈൻ്റെ ഫേസ് പോലും കാണണ്ട അവളോട് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോലും വന്നേക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞേക്കും ഇത് കേട്ട് കരോളൈൻ വളരെ സാഡാകുന്നു അവൾ വളരെ ഹോപ്ലെസ് ആയി അവിടെ നിന്നും തിരികെ പോയി വെളിയിൽ ചെന്നിരുന്ന് കരയുന്നു ഡെയ്മൺ ഷെരഫിനോട് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഷെരഫ് ഇത് നിങ്ങളുടെ വളരെ തെറ്റായ ഒരു ഡിസിഷൻ ആണ് കരോളൈൻ വളരെ നല്ലൊരു പേഴ്സൺ ആണ് അവരുടെ ലൈഫിൽ നടന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിൽ തെറ്റ് പറയാൻ അവളുടേത് ഒന്നു പോലുമില്ല നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ സ്റ്റഫൻ ഡെയ്മൺ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ബ്ലഡ് ബാഗ്സ് കാണുന്നു അത് കണ്ട് അവന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എലീന അങ്ങോട്ട് വന്ന് സ്റ്റഫിനോട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു സ്റ്റഫൻ പറയുന്നു ക്യാതറിൻ റിവൈൻഡ് എഫക്ട് ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഡെയിലി കുറേശ്യ റിവൈൻ എന്നും ഡ്രിങ്ക് ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ അവൾ റിവൈനിൽ നിന്നും റെസിസ്റ്റൻസ് നേടി സോ സ്റ്റഫനും ഇതേ ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ലെസ്റ്റിൽ നിന്നും റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഡെയിലി ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് എടുത്ത് ബ്ലഡ് ലെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അവൻ ലേൺ ചെയ്യണം ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പവർഫുൾ ആകാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പോലെ ചെറിയ ചെറിയ അറ്റാക്സിൽ പോലും അവന് ബിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അവൻ വളരെ വീക്കായി മാറും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്യാതറിൻ ടൗണിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇൻ കേസ് എലീനയെ അവൾ ഹേർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ എലീനയെ ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടി സ്റ്റഫിന് കഴിയില്ല എലീന ആ ലോജിക് വർക്ക് ആകും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റഫിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സാൽവിറ്റോർ മാൻഷനൽ കരോളൈൻ സോഫയിലിരുന്ന് ഡിപ്രസ്ഡായി കരയുകയാണ് എലീന അവളോട് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു കരോളൈൻ പറയുന്നു അവൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകണ്ട പോയാൽ അവിടെ ക്യാതറിൻ വരും ക്യാതറിൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവൾ ചിലപ്പോൾ എന്നെ കൊല്ലുമായിരിക്കും എലീന പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു നിന്നെക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യിക്കുന്നതൊക്കെ ക്യാതറിൻ ആണെന്ന് കരോളൈൻ പറയുന്നു അവളെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആൻഡ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ക്യാതറിൻ പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വല്ലാത്തൊരു പേടി തോന്നും എത്ര ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യം ആണെങ്കിലും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പൽഷൻ അതുപോലെയാണ് തോന്നുന്നത് അലീന പറയുന്നു പേടിക്കേണ്ട കാര്യമാണിത് ബിക്കോസ് അവൾ ക്യാതറിനാണ് അവളുടെ നെക്സ്റ്റ് മൂവിനെ പറ്റിയോ എയിമിനെ പറ്റിയോ ഒന്നും അറിയാൻ കഴിയില്ല അത്ര മാനിപ്പുലേറ്റീവ് ആൻഡ് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ആ ലേഡി കരോളൈൻ പറയുന്നു ക്യാതറിൻ പറഞ്ഞത് അവൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്റ്റെഫൻ ആൻഡ് എലീനയെ തമ്മിൽ തെറ്റിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് മാറ്റിനെ കൊല്ലുമെന്നാണ് എലീന കരോളിനെ ഹഗ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ എലീന കരോളിനെ സാൽബിറോൺ മാൻഷനിലെ സോഫയിൽ കിടത്തി ഉറക്കിയിട്ട് അവൾ പോകാൻ നോക്കുന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഡെയ്മൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറയുന്നു കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് കരോളൈൻ ഇവിടെ കാണും ആൻഡ് ഇന്ന് ഷെരഫിനെ കൊല്ലാതെ വിട്ടതിന് പ്രത്യേകം താങ്ക്സും പറയുന്നു അവൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഡെയ്മന് ഷെരഫിനോടുള്ളതുപോലെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് ഡെയ്മനിൽ നിന്ന് അവൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ആ ഡെയ്മൺ വളരെ നല്ലവനാണ് ഡെയ്മൻ ഹാപ്പി ആകുന്നു ഡെയ്മൻ പറയുന്നു ഇന്ന് സ്റ്റഫിൻ വളരെ വീക്കായിരുന്നു അവനെ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് പവർഫുൾ ആക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ സ്റ്റെഫിൻ്റെ സ്റ്റേജ് കണ്ട് അവൻ മരിച്ചു പോകുമോ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പേടിച്ചു എലീന വിജിലൻ്റ് ആകുന്നു ആൻഡ് അവൾ സ്റ്റെഫിനെ കാണാൻ പോകുന്നു അവനോട് ബ്ലഡ് ബാഗ് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യണം അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു ഇൻ എ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് എലീന അവളുടെ കൈ മുറിച്ച് അവനോട് ബ്ലഡ് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു അത് ഒരു ചെറിയ വൂണ്ടായിരുന്നു വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ടിലാണ് ബ്ലഡ് അതിൽ നിന്ന് വന്നത് സ്റ്റെഫൻ അത് ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്ത ഉടൻ
സ്റ്റെഫൻ കാമാകുന്നു മൂഡ് മുഴുവൻ കൺട്രോൾഡ് ആകുന്നു അവിടെ വെച്ച് ആ സീൻ കട്ടാകുന്നു നെക്സ് സീനിൽ ടെയ്ലറിനെ കാണിക്കുന്നു അവൻ വളരെ പേടിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് തമാശയായിട്ട് കൂടിയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ടെയ്ലറിൻ്റെ കൈകൊണ്ട് ഒരു ഡെത്ത് ഉണ്ടായാൽ അവൻ്റെ വേവോൾഫ് കേഴ്സ് എങ്ങാനും ട്രിഗർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നോർത്ത് ടെയ്ലർ വളരെ ടെൻസ്ഡായി കാണുന്നു അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഇന്ന് ടെയ്ലർ മുടിനാഴയ്ക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് ടെയ്ലർ മെസിനെ ചെന്ന് കണ്ട് ആ സ്റ്റോൺ അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് ഇന്ന് ഗാർഡൻ ഏരിയയിൽ വെച്ചാണ് അവനത് കിട്ടിയതെന്നും പറയുന്നു മെയ്സൺ രാത്രിയിൽ ആ മൂൺ സ്റ്റോണുമായി ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു വഴിയിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാറിൽ അയാൾ കയറുന്നു ആൻഡ് ആരോടോ സംസാരിക്കുന്നു ആ കാറിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് വേറെ ആരുമല്ല ഖ്യാതറൈനാണ് ദാറ്റ് ഇസ് മെയ്സന് ക്യാതറിനെയും അറിയാം ക്യാതറിന് ആ മൂൺ സ്റ്റോൺ കൊണ്ടേ കൊടുക്കുന്നു ക്യാതറിൻ പറയുന്നു സ്റ്റെഫൻ ആൻഡ് ഡെയ്മൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഇന്ന് ഷെറിഫിനെ അറിയിച്ചത് വളരെ മോശമായി പോയി മെയ്സൺ ചോദിക്കുന്നു ക്യാതറിന് അവരെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്താണ് ഇപ്പോഴൊരു പ്രോബ്ലം ക്യാതറിൻ പറയുന്നു മെയ്സൺ കുറച്ചുകൂടി പ്ലാനിൽ ഫോക്കസ് ആകണം അല്ലാതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയല്ല വേണ്ടത് ക്യാതറിൻ മെയ്സനെ കിസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കൊണ്ട് എപ്പിസോഡ് ഫൈവ് എൻഡ് ആകുന്നു ക്യാതറിനാണ് എല്ലാ പ്ലാൻസിൻ്റെയും എൻഡിൽ എന്തിനാണ് ഈ മെയ്സൺ മൂൺ സ്റ്റോൺ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ ആണ് ക്യാതറിൻ അവൾക്ക് പിന്നെ ആരോടും വലിയ കമിറ്റ്സ്മെൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആരെ വേണമെങ്കിലും എളുപ്പം പറ്റിക്കാം ആക്ച്വലി അവൾ സ്റ്റെഫനെ കാണാനല്ല മറിച്ച് മൂൺ സ്റ്റോണിന് വേണ്ടിയാണ് മിസ്റ്റിക് ഫോൾസ് ടൗണിലേക്ക് വന്നത് ക്യാതറിൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ ടോമ്പിൽ നിന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ ആസ് എ ഗിഫ്റ്റ് മിസ്റ്റർ ജോർജ് ലോക്വിനു കൊടുത്ത അതേ വൈറ്റ് ഓവൽ ഷേപ്ഡ് തിളക്കമുള്ള സ്റ്റോൺ ആണിത് അതിലെ മൂൺ സ്റ്റോൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ ജനറേഷൻ ബൈ ജനറേഷൻ ആ മൂൺ സ്റ്റോൺ ലോക്വുഡ് ഫാമിലിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ മൂൺ സ്റ്റോൺ തിരികെ വാങ്ങാനാണ് ക്യാതറിൻ മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിലേക്ക് എത്തിയത് ക്യാതറിൻ എന്തിനാണ് ഈ മൂൺ സ്റ്റോൺ എന്നതിൻ്റെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കാണാം കാരോളിൻ്റെ മദർ ഷെറഫ് വാമ്പയേഴ്സിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവരെ ത്രീ ഡേയ്സിലേക്ക് ബേസ്മെൻറ്റിൽ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ അവർ ടൗൺ പീപ്പിളിനെ വാമ്പയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം അറിയിക്കുമോ അവിടെ നിന്നും എസ്കേപ്പ് ആകാൻ ട്രൈ ചെയ്യുമോ അതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ വേർവൂൾഫ് കേഴ്സിനെ ടെയ്ലർ ട്രിഗർ ചെയ്യുമോ ഫോർ ഓൾ ദോസ് സ്റ്റേ ട്യൂൺ വിത്ത് മീ ഇഫ് യു ലൈക്ക് മൈ സീരീസ് ലൈക്ക് മൈ വീഡിയോസ് If you love my videos, share it to your loved ones, friends and family. And subscribe my channel. I'm Cascade. I'll be back to you with another episode of Vampire Diary Season 2. Till then, 